kumpulan-kumpulan uh, telah uh, disubuhkan <coughs> So, the essence of quality control uh, adalah pertama kita uh, happy when things they are doing at their own will go well happy when they are doing what we thought rather than doing what was told happy when things they have done are recognized by others happy when they discover themselves improving through what they are doing with all effort and they are happy when the group he belongs to goes well so ini adalah essence uh, kalau uh, essence of quality control yeah. next so what is the municipal activity then tadi ada definisi uh, kumpulan uh, kawalan mutu jadi kita aktiviti ini ialah to improve the level of workshop, raise each person's ability, contribute to the management as part of company-wide policy control activities and everybody can feel the true satisfaction through achievement of their own activities and making the workshop right. Ini adalah definisinya. Uh, Jadi apa yang mesti dilakukan? Ya, attitude. Attitude adalah mainkan peranan yang sangat penting ya, dalam kita uh, menjalankan aktiviti ini. Jadi attitude-nya pertama is a voluntary activity. Tetapi di sini ada sedikit uh, uh, perdebatan yang boleh berlaku. Kalau kita voluntary dan sepanjang masa, uh, kalau ini adalah suatu usaha nak menemukan uh, kumpulan, saya rasa uh, mungkin mungkin memakan masa yang lebih lama. Tapi ada sedikit pressure dari uh, leader dia, uh, itu sangat bagus kerana kita tahu uh, aktiviti ini dapat menghasilkan uh, satu uh, ni result yang baik jadi walau bagaimana susah pun kita mesti wujudkan kumpulan ini jadi bila kumpulan ini telah wujud mereka kemudian akan sedar iaitu uh, kumpulan ini dapat memberi mereka lebih uh, apa ni, kekuatan bekerja uh, apa ni sukses dalam tempat kerja mereka dan mereka gembira itu kumpulan ini dapat membuat kerja mereka itu lebih lebih seronok eh. jadi perlu kita beri passion skill dan kita rasa oh, it's a voluntary activity eh. saya rasa uh, cara itu ini sangat baik kalau bagi kita bermula eh. dan uh, mesti lah participation by everybody eh. kalau hanya satu orang saja mengambil bahagian kemungkinan kumpulan ini boleh boleh hidup untuk jangka enam bulan itu tapi bila leader ini berpindah kepada satu bagian lain kumpulan ini akan uh, apa ni dormant dan kemudian tidak ada lagi wujud ya yeah. jadi mestilah dipartisipasi oleh semua orang ya yeah. uh, dan aktiviti ini juga mestilah ada self development and future development dan mestilah juga practice QC story ya yeah. QC story ini adalah sangat penting Ya, dengan ada QC story ini kita tahu perjalanan nak membuat aktiviti ini Nanti ini saya akan terangkan Dan juga use of QC teknik seperti 7-2 Saya ingat anda semua telah dapat diberi di dekat saat ini Jadi uh, saya rasa uh, anda semua tahu eh, tentang 7-2 Semua tahu kan 7-2? Tak tahu, tak tahu boleh berbicara nanti uh, Dan satu lagi perkara yang sangat penting Consciousness ini ya eh. Kita mesti ada quality consciousness Problem consciousness dan improvement consciousness Jadi ini consciousness ini adalah uh, sangat penting dalam kita menjalankan kerja harian eh. Bila kita ada quality consciousness, kita sentiasa risau eh. Kita risau dan fikir Apa dia keadaan kita ni yeah. Banyak perkara yang kita perlu baiki yeah. Dan di syarikat kami untuk bulan kempen mutu kami ni Kita ada satu kempen yang kami panggil something wrong kempen Something wrong campaign ni ialah di mana kita memeriksa keadaan kerja kita uh, Kita dapati satu uh, kerja itu tidak uh, teratur Tidak uh, apa ni, tidak ada sistem jadi kita boleh tanya Something wrong so my suggestion is Sekian, sekian, sekian Jadi pihak urusan akan ambil tindakan Dan cuba uh, tadi mereka punya suggestion Dan, uh, dan perbaiki keadaan itu jadi mungkin uh, anda semua pun boleh ada idea yang lain ya, Boleh juga uh, buat sama-sama ya, ini. Dan uh, long lasting physical activity uh, Continuous activity Ini sangat penting ya, seperti saya terangkan tadi Kalau activity ini tidak continuous uh, Bermakna 
semua usaha yang kita buat untuk mengubahkan kumpulan-kumpulan ini hanya akhir begitu saja ya. Jadi istilah keturutan supaya dapat melihat kita pada masa demi masa ya. Jadi bagi kami di Mekom, kami ada basic, uh, basic idea yang telah di sini uh, di mana uh, MD kami telah pun mengeluarkan polisi uh, seperti polisi with correct work yes. dan target-target kami ialah objektif dan target adalah seperti yang di bawah tadi perlu saya nak terangkan ini akan target yang kami dapat uh, uh, kami ingin capai dalam aktiviti target Jadi kalau kita menjalankan aktiviti ini, kita dapat build, kita nak build up a strong workshop. Kita nak workshop ni bukan tempat build uh, by the gator ya. Eh. Workshop ni adalah tempat kerja kita. Jadi kita panggil workshop lah. Yeah. Jadi jangan salah anggap workshop ni lah tempat by the gator ya. Eh. Memang workshop tempat by the gator, tapi workshop juga bermakna tempat. <coughs> Dan kemudian to establish a state of control ya. Yeah. To enhance moral. Uh, Kemudian selain target itu ialah human relations ya, yeah? bila good human relations Improvement at the workshop level uh, Voluntary activities To think well, to use wisdom To broaden the way of thinking Better income Improvement of quality assurance Dan yang penting di sini ialah superior can devote their time to proper job Jadi ini apabila kumpulan-kumpulan ini menjalankan aktiviti mereka mereka sudah faham maka kerja mereka Mereka dapat membuat kerja dengan bila, uh, With minimum supervision Jadi ini ada peluang ya Untuk supaya supervisor mereka uh, berfikir Membuat planning akan macam mana kita nak uh, expand Atau improve kita punya tempat kerja ya. Jadi kalau pekerja-pekerja banyak memberi masalah Jadi supervisor mungkin tidak dapat banyak masa untuk planning mereka ya Mereka tapi Memberi masa untuk uh, cari mana kerja ni dah hilang Kenapa dia tak ada tempat kerja sekarang yeah? Jadi ini sangat penting bagi supervisor yeah? Jadi apa yang uh, duty yang mesti dilakukan uh, yeah? bagi, bagi mereka-mereka yang bertanggungjawab yeah? Jadi bagi untuk menjalankan aktiviti ini yang lebih baik uh, Di sini saya minta maaf pada pengurus di majlis itu Saya mengenai masa sikit Uh, kalau di persembahan mereka ada buat rocek sekali gitu. Tapi ini tak ada rocek jadi boleh kopi pula. Mereka tak ada rasa nak rocek kan. Saya tak Okey, jadi bagi duty of stock management, uh, ini sangat penting eh. Stock management to furnish a soil in which the physical are posted. Yeah? So the stock management duty is to give a guideline to the physical dan to correctly evaluate the physical activity. Jadi stock management adalah seperti kami juga mengharap urusan Director-director kami yeah. Mereka mesti lah uh, memberi apa ni uh, Support mereka okay. Jadi selalu ada juga perkataan yang mengata to, to have a successful business circle Your MD must be a strong believer Dalam uh, aktiviti ini Jadi semasa saya berada di Bali Masa convention, international convention Uh, pengurusi daripada uh, NTPJ bersama kami Jadi saya rasa NTPJ sekarang on the road To, to get very good uh, PCC activities 15 orang dah start mereka datang bersama-sama kami Di convention di Bali Dan uh, bagi duties of the QC staff, managers and superiors uh, They have to create an atmosphere for the QC circle to be able to act voluntarily They have to be a counselor of the QC circle. Uh, they have to give guidance and advice for the QC circle activity program. And they have to educate and train mainly the QC circle leaders. They have to hold a QC circle leaders meeting, adjust their opinion, and give guidance and advice. They have to hold a QC circle grand meeting to offer occasions of mutual study, and they have to evaluate the activity results correctly. Pasal itu, bila kita hendak memulakan sesuatu QC activity ini adalah lebih baik bagi top management dan manager atau leaders pergi dulu training dulu. Mereka adalah orang yang pertama yang akan jadi QC circle leader. 
Jadi apabila mereka telah menjalankan uh, proses ini, mereka tahu akan susah dan senang membuat aktiviti ini.